അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് എം ഓഫ് എ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ബി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഒരു ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിന് മൊമെൻറ്റം പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് മൊമെൻ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിന് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതൊരു ഒരു മൂവിങ് ബോഡിയിലെ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൊമെൻറ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലെ ബോഡി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റവും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡീൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡീൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ആ ബോഡി എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി ഇനി മൊമെൻറ്റം ഈ മൊമെൻറ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻസ് ആണ് ഇത് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്താ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഇത് മീറ്റർ എസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നും അതിന് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് അതൊന്നുമില്ല മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടിയിലുള്ള എസിന് മേലെ എഴുതിയിട്ട് അതിന് മൈനസ് വൺ പവർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് മേലെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് മൈനസ് ചേർത്തിട്ടാണ് പവർ കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എം എസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം ഈ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയി ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൊമെൻറ്റം ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്താ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എങ്ങോട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വലത്തോട്ടാണോ ഇടത്തോട്ടാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അഞ്ച് എന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനുള്ള അതിൻ്റെ ഡയ ഏത് ഭാഗം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അങ്ങനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും പറയുന്നതിനെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെയിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അറുപത് കിലോഗ്രാമാണ് അറ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അറുപത് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ അതിന് എന്താ പറയുക ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായാലും എന്താ അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല മാസ് അറുപത് കിലോഗ്രാമാണ് അതിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മാസ് അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് എന്ത് പറയുക സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ത് പറയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഇത്ര മൊമെൻറ്റം പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമൻ വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടുവാർഡ്സ് മനോജ് ഹു വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഇസ് മൂവിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടുവാർഡ്സ് അമൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൊമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ 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 ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് അമൻ വെയ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ടുവാർഡ്സ് മനോജ് ആൻഡ് മനോജ് മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് ദ ടുവാർഡ്സ് അമൻ മനോജ് മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് അമൻ ആൻഡ് അമൻ മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് മനോജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റീവാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒന്നും ഒന്നല്ല ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു ആക്സസ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് എച്ച്സ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് എച്ച് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് എച്ച് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് എച്ച് ആക്സിസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഈ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഈ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അമൻ ആണ് അപ്പോൾ അമൻ അമൻ മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് മനോജ് ഇവിടെ അമൻ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ മനോജ് നിൽക്കുന്നു അമൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മനോജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മനോജ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അമൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അമൻ മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് മനോജ് ആൻഡ് മനോജ് മൂവിംഗ് ടുവാർഡ്സ് രണ്ടാളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അമൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അമൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാം അമൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എന്നെടുത്ത് അപ്പം അമൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ നെഗറ്റീവ് അമൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആര് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനോജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനോജിൻ്റെ അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻ്റം മൊമെൻ്റം മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ ഇതെന്താ മാസ് ഇൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അമൻ്റെ കേസാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അമൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അമൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മനോജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മമൻ്റെ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ അമൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം അമൻ്റെ അമൻ ഈ വെലോസിറ്റിൻ്റെ അമൻ എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അമൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഓക്കെ വൺ മീറ്റർ പെർ അപ്പം വൺ അപ്പം അമൻ്റെത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമൻ്റെ മൊമെൻ്റ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി മനോജിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം മനോജ് മനോജിൻ്റെ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം മനോജിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് അമൻ അമൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മനോജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പോസിറ്റീവ് അപ്പം അമൻ്റെ വെലോസിറ്റി മനോജിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ സൈൻ കൊടുത്തത് കാരണം അമൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവായി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അമൻ നോക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മനോജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മനോജിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് മൈനസ് സൈൻ എന്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഈ ഇവിടെ അമന് പോസിറ്റീവ് അമന് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് മനോജിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്
ഫ്രീലി ഫോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അറ്റ് നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇടാവുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ ആ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളത് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലോ അപ്പോൾ ആ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം എത്രയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പം വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പി എത്രയായിരിക്കും പി ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓ ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് യൂസ് വി ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി വി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റിയാണ് ആ ഫോ ആ സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ള വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ല ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അതിൻ്റെ ടൈം എത്രയാണോ ഇപ്പം അത് എത്ര സമയമായത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായോ പത്ത് സെക്കൻഡായോ എത്ര അതിൻ്റെ ടൈം എത്രയായി എന്നുള്ളതാണ് ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ വി ഈക്വൽ ടു വി വി ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത്ര വി നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പിന്നെ എ ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ എന്താ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡിയാണ് താഴേക്കാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ജി അപ്പം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടി ഇവിടെ ടൈം എത്ര എത്ര സെക്കൻഡിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ടെൻ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിലെ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ടി ഈക്വൽ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ഈ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിന് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ടി ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡിലെയും കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ എ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് അതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലർ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ടി ഇവിടെ ടി രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നിട്ടുള്ളത് ടി ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എസ് അപ്പം നമുക്ക് വി ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മൊമെൻറ്റം എത്രയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മാസ് എത്രയാണ് മാസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോഗ്രാം ടു ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നയൻ പോയി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക